শুভ সন্ধ্যা সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু যে যেখান থেকে আজকের এই প্রোগ্রাম আয়ন টিভিতে বসে বসে আপনারা দেখছেন আপনাদের সাথে আছি আমি মন করেছি আমার সাথে আপনাদেরই খুবই জনপ্রিয় তিনজন মানুষ ওনাদেরকে আপনারা চিনেন আজকে আবারো চলে এলাম আপনাদের বাড়িতে কি তাড়িয়ে দিবেন হুম তাড়িয়ে দিলে তো যাব না থাকতেই হবে আপনাদের সাথে এক ঘন্টা কাটাবো আমার এই তিনজন গেস্ট নিয়ে চলুন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই অনেকের হয়তো মনে যাচ্ছে যে কুরুশিয়া পা কারণটা কি হুট করে যে চলে এলেন আজকে আপনাদের জন্য আমাদের সামনে বৈশাখী মেলা আসছে কোথায় আসছে কখন আসছে কীবারে আসছে সব কিছু আপনাদেরকে বলে দেব প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিব আমার প্যানেলে তিনজন গেস্ট তাদের সাথে চলুন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমার হাতে ডানে আছেন পলি পলি তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি আমার এই প্রোগ্রামে আসাতে ধন্যবাদ আপনাকেও আমাকে ইনভাইট করার জন্য আজকে ওনারা না হলে আমার মনে হয় অনেক কিছু আমাদের থেমে যেত সেটা পরে বলবো কেন এই কথাটা বললাম আরেকজন আমার সাথে আছেন ওনাকে পরিচয় করিয়ে আমার মনে হয় না দিলেই হয় কিন্তু দিতে হয় এত জনপ্রিয় মানুষ আমার এখানে যারাই আছেন সবাই কিন্তু আমার খুব প্রিয় এখন যিনিকে পরিচয় করিয়ে দিব আমার আপনার নিউহামের সবারই খুবই জনপ্রিয় মহিলা রহিমা কাউন্সেল চেয়ার অফ নিউহাম চলেন ওনার সাথে পরিচিত হয় নেই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু আপা আপনার কি পেয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমার অনুষ্ঠানটাই মনে হচ্ছে যে আজকে এই অনুষ্ঠানটা হাতে নেওয়া আমি সার্থক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু মোনাপা আপনি এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করতেছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং এত সুন্দর করে পরিচয় দিচ্ছেন সেটার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি মনে করি যে আয়ন টিভি এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগলো এবং ধন্যবাদ আমাকে আজকে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য আপনারা না এলে যে আমরাই মানে আমাদের মনে হয় আমাদের কোনো প্রোগ্রামটাই মানে আমরা সেইভাবে দর্শকদেরকে উপহার দিতে পারি না আপনারা আছেন বলেই আমাদের মনে হয় আয়ন টিভিও বলে যে ইয়েস এই এই রকম মহিলারা মহিলারা বললে কিন্তু এই যে আমাদের প্যানেলে একজন পুরুষ মানুষ আছে ও কিন্তু আবার হয়তো রেগে যাবে তো যাই হোক সেটা না হয় পরেই বলি আসেন ওনার সাথে পরিচিত হয় নেই আপনাদের আমার আমাদের এই কমিউনিটি সবাই জানে ওনাকে আমার খুবই প্রিয় একটা ভাই শহীদ শহীদ তুমি কেমন আছো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম সকল আয়ন টিভি দর্শক আমি শহীদ আহমেদ ধন্যবাদ আজকে আমাকে এখানে ইয়ে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ এই যে বললো এখানে না ওরা আসাতে মানে ওনারা বলতেছে আমাদেরকে যে ধন্যবাদ না আমি বলবো আমি আমার ওপিনিয়ন আমি আপনাদেরকে বলছি ওরা না হলে আমার প্রোগ্রামটা হয়তো বা এত সুন্দর হতো না বা আপনারাও বলবেন যে জানবো কোথা থেকে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে জানতে হবে না বলেন তো আর কথা বাড়াবো না ওনাদের কাছ থেকে জেনে নেই আমরা কবে কোথায় যে দুজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম পলি আর শহীদদেরকে ওনারা কিন্তু আমাদের স্টল স্টল না বলবো অনেক কিছু বলার আছে আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ওরা এত সুন্দরভাবে আমাদের র্যালিটা হবে কীরকম হবে কি করব আমরা কে করছে সব কিছু আপনাদেরকে বলে দিব তো এখন আমি আমাদের স্টলের দায়িত্বে যে আছে ওনার কাছ থেকে জেনে নিব স্টল কেমন যাচ্ছে আমাদের সংগঠন কেমন আসতেছে আমাদের প্রোগ্রামটা কেমন হবে আসুন পলির কাছ থেকে জেনে নেই পলি আমার মনে হয় তুমি আমাদের এই প্রোগ্রামের আমাদের বৈশাখী মেলার স্টলের দায়িত্বে তোমরা তিনজন আছো না আমি আর শিপু আপু 
মানে খুবই 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 মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা না আসলে দর্শকরাও দেখবে যখন মেলাতে আসবে আমাদের দর্শকরা তখন দেখবে যে তোমাদের এই যে এত পরিশ্রম পরিশ্রমটা আমার মনে হয় ব্যর্থ যাবে না কারণ আমাদের মেলা আজকে না যতদিন ধরে আয়ন টিভি কোনো প্রোগ্রাম করে আমার মনে হয় না যে আমাদের দর্শকরাও বলবে আমি চাইবো আপনারা টেলিফোনে এসেও বলে যাবেন যে হ্যাঁ আমাদের এইটা ছিল না ওইটা ছিল না এসে আপনারা বলে যাবেন তো আমি আজকে যেটা পলি বলল সত্যি কথা বলতে এই যে স্টলগুলা তারা চারজন নিয়েছে সবাই কিন্তু কাজ করছে এটা বলবো না যে উনি করছে না ও করছে না সবাই করছে কিন্তু আছে না বাড়ির মধ্যে দেখেন একজনের রান্না কিন্তু খুব টেস্টি হয় একজনে বাড়ির ঘর গোছায় তো কেউ আছে যে বেশি কাজ করতেছে সেই পেক্ষে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আমি বলবো আমার তরফ থেকে যে পলি ভেরি হার্ড ওয়ার্ক করছে আর সেটা মাত্র আপনাদের জন্য তো পলি তোমার স্টলের কেমন অবস্থা কি বা আমাদের আর কি স্টল নিতে পারবে যেমন আমার কাছে কয়েকজন ফোন দিল আমি বললাম যে ভাই আমি এগুলো জানি না পলিকে বলো তো বলল যে আপা অনেকগুলা নাকি স্টল চলে গেছে যে ফিউ হয়তো বা লাখ যাদের ভালো ওরা পাবে এই এই কথাটা পলি আমাকে বলল তো আমি স্টল নিয়ে তোমার কাছ থেকে জানতে চাইব প্লিজ আসলে যে মানে আইন টিভির এই বৈশাখী মেলাটা এত সারা পাচ্ছে যে স্টল অনেক বুক হয়ে গেছে মনে করেন যে খাবারের স্টলগুলা হয়তো আরও আমরা দুই তিনটা নিতে পারবো এর বেশি না প্রতি স্টল হয়তো আর চার পাঁচটা নিতে পারবো প্রায় সব বুক হয়ে গেছে আমাদের এমন মানে প্রতিদিন আমার ফোনে ফোন আসে আমার কোনো ফোন আসে না শুধু স্টলের জন্য সারা দিন স্টলের জন্য ফোন আসে আমি যে একটু আগে কথা বলতে পারো না সময় দিতে পারো না হ্যাঁ না দেখা যায় সময় যে দিতে পারে না সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো এর আগে আমি পলিকে এখানে একটু দাঁড়া করাতে হচ্ছে আমাদের যে খুবই প্রিয় মানুষ হয়তো বা মেলার সম্পর্কে কিছু জানতে চায় ফোন করেছেন কে কোথা থেকে করেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু হ্যালো হ্যালো কে আছেন লাইনে আমার মনে হয় আমরা ফোনটা ড্রপ করেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আবার চেষ্টা করুন আপনার জবাব থাকলে কোয়েশন থাকলে আমরা অবশ্যই দিব প্যানেলে যাদেরকে নিয়ে আমরা এত বড় মেলা করতে যাচ্ছি ওরাই আমাদের সাথে আছেন তো পলি তুমি কি বলছিলা বলছিলাম যে মানে সারাক্ষণ যে আমার ফোন আসে শুধু বৈশাখী মেলার স্টল অ্যাভেলেবেল কি না সারাক্ষণ আর বেশি সারা পাচ্ছে ফুড স্টল ফুড স্টল ফুড হ্যাঁ আমাদেরও তো মনে হয় আমি অতিরিক্ত আমরা ফুডের স্টলগুলো দিতে পারবো না সেখানেও কিন্তু আমাদের লিমিটেশন আছে যে কতটা যাবে কতটা যাবে না কারণ একজনকে দিলে তো আর হবে না কারণ সেইখানে শাড়ির আছে গয়না আছে অনেক কিছু আছে অনেকদেরকে দিতে হয় তো তোমার কাছ থেকে আবার জানবো এখন আমরা জেনে আপার কাছ থেকে কিছু তত্ত্ব জানবো সত্যি কথা বলতে আমাদের প্রতিটা মেলা প্রতিটা উৎসব আয়ন টিভি আয়োজন করে যখনই আমাদের মনে হয় এখানে যারা আছে তাদেরও মনে হয় আপনাদেরও মনে হয় যে হ্যাঁ আমরা কিন্তু আরও যদি বড় সরে হতো আরও কিছু বড় হতো তাইলে ভালো হতো এই কারণেই এবার আমরা মাইলেন্ডি করেছিলাম আপনারা সবাই বলেছেন যে কি হলো আমরা ঢুকতে পারলাম না জায়গা কম ছিল এবার আমাদের আথাউল্লাহ ফারুক বলল যে না এইবার এই চান্সটা আমরা দর্শকদেরকে দিচ্ছি না এত সুন্দর একটা জায়গায় আর সেই জায়গাটা সেই নিয়মটা যার দায়িত্বে বলা যায় যিনি সেইখানে আমাদের গর্ব আমাদের বাঙালির গর্ব যিনি সেইখানে আছেন উনি আজকে আমাদের প্যানেলে আছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করব কারণটা কি আমাদের নিউহামে আমাদেরকে ডেকে নেওয়া ওনারাই যদি আমাদেরকে ডাকতো না তাহলে হয়তো বা হয়তো বা আমরা আরও কোথাও যেতাম তো আমি রহিমা আপার কাছ থেকে জানতে চাইব যে রহিমা আপা আপনারা আপনি একজন কাউন্সিলার একজন চেয়ারপারসন অফ নিউহামের আমাদের আমাদেরকেই যে আপনি যে সহযোগিতা করলেন যে নিউহামে আসো নিউহা আপনার সেখানে কি ভূমিকা ছিল বা কি ভূমিকা আছে প্রথমে আমি বলতে চাই যে আয়ন টিভি যখনই আমাদেরকে ডাকে তখন আমরা সার না দিয়ে পারি না স্পেশালি আপনি যখন বলেন সেখানে তো আমি অবশ্যই থাকতে হবে তো এত প্রিয় লোকদের ডাকে সার না দিলে আমি মনে করব যে এটা আমার একটা ব্যর্থতা তো ধন্যবাদ আবারও আপনাকে আমাকে আজকে এই প্রোগ্রামে দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
যেটা আপনি বললেন সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে কেন নিহামে কেন আমরা আপনাকে আপনাদেরকে ডাক দিলাম আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমি যখন টু থাউজেন্ড সিক্সে কাউন্সিলার হলাম তখন কিন্তু আমাদের নিহামে মোস্ট পার্কগুলি অ্যাভেলেবেল আছে তো আমরা আন্ডার দি স্টার আমরা কাউন্সিল থেকে অনেকগুলি করতাম সামারে অ্যাক্টিভিটিসগুলি সামারের ইভেন্টগুলি কিন্তু তাতে আমার মন ভরত না কারণ আমরা ওই যে রুটসের সারা রুটসের ডাকে আমরা ওই যে বৈশাখী মেলাটা যে টার হামলেটে হতো সেখানটে আমরা চলে যেতাম আর সেখানে গিয়ে যে আমু যে ফুর্তি যে মিলন মেলাটা দেখতাম সেটা আমরা পাইতাম না আমাদের নিহামের ইভেন্টগুলিতে কারণ এটা আমরা সবাইকে নিয়ে করি কালো সাদা সবাইকে নিয়ে আমাদের কাউন্সিলের একটা প্রোগ্রাম থাকে আমরা সেগুলি করে থাকি তো আমি অনেক দিন ধরে স্বপন দেখতেছি যে আমি একটা মেলা করব নিহামে আমার বৈশাখী যেটা আমার কালচার আমার ট্রেডিশন আমার হিস্টোরি এগুলি ধরে তুলবে ওয়াইডার কমিউনিটির কাছে যেমন আমাদের কালোরা আছে আমাদের কমিউনিটি আমাদের নিহামে ড্রাইভার্স কমিউনিটি বসবাস করে তো তারা যাতে দেখতে পারে যে বৈশাখী মেলাটা কি হ্যাঁ আমাদের কালচারটিকে বাঙালি কালচারটিকে কেন সেকেন্ড লার্জেস্ট বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদের নিহামে রয়েছে টা হামলেটের পরে তো আমাদের সেটা আমার মনে হলো সেটা আমাদের একটা দায়িত্ব যে আমরা আমাদের খ্রিস্টি কালচার এগুলো যদি আমরা আমাদের মতন সেলিব্রেটটা করতে না পারি তাহলে তো সেটা ভালো লাগবে না সেজন্য এম টিভিকে আমাদের হ্যাঁ কাছে টেনে নেওয়া যে আমাদের জন্য আপনার একটা কারণ এত প্রোগ্রাম আপনার আই এন টিভি করে যাচ্ছেন অ্যান্ড এভরি ইচ প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হচ্ছে অ্যান্ড এভরি ইচ প্রোগ্রাম হ্যাভ এ ডিফারেন্ট থিম নিয়ে আপনারা করতেছেন সেটা আমার খুব ভালো লাগে কারণ আমরা বাঙালি আমরা কিন্তু বারো মাসে আমাদের উৎসব থাকে আমাদের ইয়েগুলি থাকে তো সেগুলি কিন্তু আমরা যদি এগুলি না করি তাহলে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম রয়েছে তারা কিভাবে শিখবে তারপরে আমাদের যে কমিউনিটি অন্য কমিউনিটিগুলো কিভাবে জানবে কেন আমাদের কালচারটা অনেক রিচ কালচার আসলে হ্যাঁ এই রিচ কালচারটাকে প্রমোট কিভাবে করব কিন্তু আপনারা যেভাবে করতেছেন সেটাই কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে এবং মনে হয় সেটা আপনার রিপ্রেজেন্টেশন করতেছেন আমাদের বাঙালি কালচারকে তো সেই জন্যই আমি ভাবলাম যে দি বেস্ট প্রোগ্রাম যারা করে তাদেরকে আমরা এই আমাদের পার্কটা উপহার দেব আর তারা আমাদেরকে বৈশাখী মেলাটা উপহার দেবেন আমাদের লোকাল রেসিডেন্সের জন্য আপু এত সুন্দর করে মানে আমাদের পুরা আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের আর কোনো প্রোগ্রাম হলে আমরা নিউ হাম ছেড়ে হয়তো যাব না হয়তো যেতে হবে কোথাও না কোথাও তো যেতে হবে কিন্তু সব সময় হয়তো নিউ হামে থাকতেই হবে থাকতেই হবে এত ভালোবাসা যদি নিউ হাম আমাদেরকে দিয়ে থাকে আর সত্যি কথা বলতে দর্শক এত সুন্দর করে আপার কথাগুলো বলল আমরাও চাই আমাদের আতাউল্লাহ ফারুক আমাদের সিও সব সময় সে চিন্তা করে আমাদের দর্শক কি চায় আমাদের কমিউনিটি কি চায় শুধু যে আমাদের বাঙালি কমিউনিটি চায় সেটা আমি বলবো না কারণ আমরা শুধু বাঙালি কমিউনিটি নিয়ে কাজ করতে চাই না এমন একটা কান্ট্রিতে আমরা আছি যেখানে আমাদের সাদা ভাই বোন আছে জামেকার ভাই বোন আছে পাকিস্তানি আছে সব কান্ট্রির ইলা ইটালিয়ানরা আছে সব কান্ট্রির মানুষগুলো কিন্তু এমন একটা সিটিতে বাস করে তো আতাউল্লাহ ফারুকও চায় যে সেই রকম একটা অনুষ্ঠান যেন আমি করতে পারি সবাই এসে যোগদান করতে পারে সবাই আসে দেখে বলে যে ইয়েস আয়ন টিভি এত সুন্দর করে একটা প্রোগ্রাম আমাদেরকে উপহার দিল আর সেই সেই কারণে আপাকে জিজ্ঞেস করা আপাকে কিন্তু ছাড়ছি না আপাকে আরও জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ যখন কেউ কিছু দেয় সেখানে কিন্তু তারও কিছু কি বলে সার্থক বলে না মানে ভালোবাসাটা থাকে তো সেই ভালোবাসার খবরটা খুঁজটা আবার নিব এখন জানতে চাইব শহীদের কাছে আমি জানি যতটুকু শহীদ এত পরিশ্রম করছে আমাদের র্যালির জন্যে হ্যাঁ র্যালিতে চায়না আপা আছে আমি আছি কিন্তু আমরা আমি বলবো আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তো আমি বলবো নামেই কিন্তু আমি আছি সেইখানে আর কিছু না সেখানে যে কষ্টটুকু করছে শহীদ করছে আমার বলতে কিন্তু কোনো দ্বিধা আমি মনে করি না কারণ যারা কষ্ট করে তাদেরকে বলতে হয় আজকে যেটা উপহার আপনাদেরকে আমরা রেলিতে দিব হ্যাঁ আমাদের ছোটো মনিরাও করছে ভুন্ডাও করতেছে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতেছে সবাই করতেছে কিন্তু একজন খুঁটি মেরে কাজ করে যে কোনো প্রোগ্রামে সেখানে আমাকে ধরেন রহিমা আপাকে ধরেন শহীদকে ধরেন মানে একজন মানে খুঁটি ধরে থাকতে হয় তো সেই কাজটা আমার মনে হয় আমি আমার ওপিনিয়নটা আপনাদেরকে বলছি 
সেখানে আমি বলবো শহীদ আছে তো শহীদ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে আমাদের রেলিটা রেলি এত সুন্দর সুন্দর মানে আইডিয়াগুলা তুমি করতে আমি সব কিছু কিন্তু বলে দিব না আপনারা রেলিতে আসবেন আসলে পরে দেখবেন অল্প করে তার কাছ থেকে জেনে নেই আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে এই ডিজাইন যেগুলি রেলির জন্য যেগুলি তৈরি হচ্ছে এইগুলি সম্পর্কে আসলে আমার হঠাৎ ধারণা হঠাৎ ধারণা চায়না আপা আছে আপনার আছেন যে আমরা যদি এই ধরনের কিছু করতে পারতাম বাংলাদেশে ঐতিহ্য কিছু যদি নিয়ে আসতে পারতাম দর্শকদের দেখাইতে পারতাম যেটা আমরা সচরাচর দেখি না সেইগুলি যদি আমরা করতে পারতাম তো আমার আসলে ছোটোবেলা থেকে একটু ডিজাইন একটু আর্ট এটার ব্যাপারে ঝোঁক ছিল বাট আমি প্রফেশনাল না বা মানে কোথাও এই ধরনের কখনোই করি নেই হয়তো টুকটাক ঘরে নিজের ঈদের আগে যেমন আমরা বাংলাদেশে জানেন না আপনার বাসা বাড়িতে সাজানো ডিজাইন করা একটু লেখা এটা আর কি এই থেকে শেখা এই তো দেখি প্ল্যান করতেছি দেখি কয়েকটা আনকমন কিছু আনকমন কিছু করা যায় কিনা এখানে আমার আমি একা তো আর এখানে আমার কিছুই নাই আপনাদের আপনাদের আপনার আপনি যেমন বললেন আমি কিছুই করতেছি না কিন্তু সবও করতেছে বা অন্য কেউ করতেছে কিন্তু আপনি যেই ই দিচ্ছেন আমাকে এই কি বলে এটাকে সাহস দিচ্ছেন এবং আইডিয়া দিচ্ছেন নতুন নতুন আইডিয়া তারপরে চায়না আপা আছে নূর আপা আছে মিতাপা হ্যাঁ ছোট বাচ্চারা ওইদিন আপনার ওইখানে বসে বসে ডিজাইন টিজাইন করলো ফুল আঁকলো হ্যাঁ মুখোশ তৈরি করতেছে সুন্দর তা ভালো লাগতেছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কি করছি কি করছি না এটা বড় কথা না একসাথে আমরা টিম ওয়ার্ক করছি একসাথে কিছু করার চেষ্টা করতেছি বাঙালি কমিউনিটিকে কিছু নতুন কিছু যদি দিতে পারি এটা সবচেয়ে বড় আমার জন্য পাওয়া আর কি আমাদের সবার জন্য পাওয়া আর আজকে যে কাজগুলো মানে আমাদের ছোট মনিরাও করতে পারতেছে সেটা বলবো মানে সেই ক্রেডিটটা আমি বলবো আমাদের আয়নের যায় কারণ আমাদের সিওর যায় সিও যখনই কোনো প্রোগ্রাম করে সবার আগে সে বাচ্চাদেরকে সামনে রাখে আপা আমাদের এখানে আপনি দেখেন যে কোনো প্রোগ্রাম পিঠা উৎসব বলেন মেলা বলেন এমনিই কোনো প্রোগ্রাম হয় বা কোনো সিঙ্গার আসে আমরা সবার আগে কিন্তু বাচ্চাদেরকে প্রমোট করি সেটা দরকার কারণ সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে আমরা তো জানি আমাদের কালচারটা আমরা তো অলরেডি এনগেজ রয়েছে কিন্তু আমাদের বাচ্চারা তো এনগেজ না বাচ্চারা কিভাবে জানবে কিভাবে শিখবে যেটা আপনারা বলতেছেন যে আপনার রেলের জন্য যে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টগুলি করতেছেন সেটা তো বাচ্চারা যোগ করেছেন তো বাচ্চারা বুঝতে দেয় আমাদের মেলা মানে আমরা এটা করতে হয় হ্যাঁ তো একটা আইডিয়া আসলে ওপায় এটাও এটা যে ওরা বুঝুক মেলাতে কি করা হয় আর আমরা চাই যে বাচ্চারা আমাদের দেশে হয়তো বা এখন উঠে গেছে বাচ্চারা যায় না এত বেশি বাট আমা আমাদের সিও সবসময় বলে যে আপা ওদেরকে যদি সাথে রাখেন ওরাও কিন্তু যখন আরও বড় হবে এই যে কাজটা করছে আজকে সেটা কিন্তু সে দেখা যাবে তার বাচ্চা যখন হবে তখন সেটা তখন পাস হয় কারণ আমরা ছোটোবেলা যেন আমি ছোটোবেলা মনে করতাম যে হয়তো আমার আম্মা বা এটা আমাকে শেখাচ্ছেন কিন্তু আমি এত পে অ্যাটেনশন করিনি হ্যাঁ শুধু ওদের ওরা বলছে সেজন্য করেছি করেছি এখন দেখি যে সেটা আমার কিন্তু মাথায় স্টোর হয়ে গেছে আমি কিন্তু অটোমেটিক এটা করতে পারতেছি তো তখন কিন্তু আমি সিরিয়াসভাবে নেইনি কিন্তু এখন দেখা যায় যে ওইটা কিন্তু অটোমেটিক সিরিয়াসভাবে আমার মাথায় প্ল্যান হয়ে গেছে এখন আমি সেটা যখন রান্না করতে গেলে কিছু করতে গেলে আমি সেটা বুঝতে পারি যে এইভাবে এটা হয় এই যে বাচ্চারা আমরা মনে করি ওরা অ্যাটেনশন দিচ্ছে না ওরা ইন্টারেস্টেড না কিন্তু ইন্টারেস্ট আছে ওরা কিন্তু ওইগুলি স্টোর করে হ্যাঁ ওগুলি স্টোর করে করে যখন তারা বড় হবে তখন অটোমেটিক এইগুলি হয় আবার তারা কিন্তু পাসন করবে কারণ আমরা তো চিরকাল থাকবো না তো আমাদের কালচারটা তো ধীরে ধীরে মিলন হয়ে যাবে তো আমরা সেটা ধরে রাখতে হবে তো ধরে রাখতে হলে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে এই যেই রেলির জন্য যেগুলি তৈরি হচ্ছে যে ডিজাইন তো এইটার থেকে মানে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নাই এই জন্য যে একটু গা বাঁচানো যেটা আর কি যে ঠিক আছে আস্তে আস্তে করিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে একটা দুইটা করবেন সেই সুযোগটা নাই কারণ আতাউল্লাহ ফারুক ভাই আমাদের সিও আয়ন টিভির তো উনি মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেয় শহীদ ভাই এটা কে করবে আচ্ছা শহীদ ভাই এই ডিজাইনগুলি আচ্ছা শহীদ ভাই তো এই যে বারে বারে শহীদ ভাই শহীদ ভাই আমাকে এতটুকু সম্মান করে আমাকে এই দায়িত্বটা দিতে চায় তো এখন এই জন্য বললাম যে গা বাঁচায় চলে যাওয়ার কোনো আমার রাস্তা নাই যার জন্য পারি না পারি যতটুকু পারি আমি 
মানে বানান করার চেষ্টা করব আতল ভাইকে ধন্যবাদ যে আমাকে চুজ করার জন্য যে আপনি এইগুলি করবেন এই আর যে এটা করবেন আরেকটা জিনিস আমি কিছুক্ষণ আগে ঘরে বসে বসে ভাবছিলাম যে এমন একটা জিনিস আরেকটা জিনিস নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি তারপরে জানি না সময়ের মধ্যে পাবো কিনা যেটা আপনারা হয়তো তিরিশ বছর আগে দেখছেন চল্লিশ বছর আগে দেখছেন হয়তো ভুলে গেছেন নামটা বলবো না হয়তো ভুলে গেছেন এই জিনিসটা কিন্তু আমি মনে করাই দিতে চাই এই অনুষ্ঠান এই মানে মেলার মাধ্যমে ভেরি গুড আসলে দর্শক দেখেন এতক্ষণ হয়তো আপনারা বলছেন কোথায় হবে কীরকম হবে কীরকম যাব সেটা বলা হয় নাই সেটা আপনাদের সুবিধার্থে এত সহজ করে চলুন না একটা ছোট ক্লিপ দেখে আসি হয়তো বা আপনাদের ভালো লাগবে আমি আমার কন্ট্রোল রুমে বলব যে আপনারা যদি রেডি থাকেন আমাদের ক্লিপটা একটু দেখান প্লিজ देखा मेलार बैशा मेला कर दर्शक जाए <laughs> কি বন্ধুরা ভাবছেন যে বলে দিল না ওরা কোথায় যাব কোন বাস যাবে খুবই সহজ আরও সহজ করে আপনাদেরকে আরও বলে দিব সুন্দর করে বলে দিব এখানে প্যানেলে যারা আছে ওনারাও বলবে 
এগারো জুন আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্কে এত সোজা মানে এত সহজ মানে এই পার্কটায় আসা আমি এখন রহিম আপার কাছ থেকে জানবো যে রহিম আপা আমাদের যে মেলাটা যে এখানে হচ্ছে এই দিকটা দিয়ে তো আপনার ভালো জানাশোনা কোনটা বাস আসে ট্রেনও তো বেশি দূরে না হেঁটে গেলে আপনি একটু বলেন প্লিজ এগারো জন বলতে মনে হয় অনেক দূরে আগামী রবিবার এগারো জন আমাদের ইস্টাম সেন্ট্রাল পার্কে মেলাটা হচ্ছে ইস্টাম সেন্ট্রাল পার্ক হচ্ছে আমাদের ইস্টাম টাউন হলের অপোজিট পার্কটা যেটা ইস্টাম কলেজ যারা ছিলেন তারা অবশ্যই যারা কলেজে যান ইস্টাম কলেজের পাশের পার্কটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইস্টাম সেন্ট্রাল পার্ক আপনি যদি ইস্টাম স্টেশনে আসেন তাহলে ইস্টাম স্টেশন থেকে আপনাকে তিন চারটা স্টপ পরেই আপনি পাবেন আমাদের পার্কটা ওইটা থেকে আপনি থ্রি টু ফাইভ বাস নিতে পারেন টু থ্রি এইট নিতে পারেন একশো এক নিতে পারেন তো একশো চারও নিতে পারেন ইস্টাম স্টেশন থেকে আপ্রাম পার্ক স্টেশন থেকে আপনি আবার থ্রি টু ফাইভ নিতে পারেন ফিফটি এইট নিতে পারেন টু থ্রি এইট নিতে পারেন আবার যারা বার্কিং থেকে আসবেন বার্কিং ডেগেনাম থেকে তারাও কিন্তু টু থ্রি এইট নিয়ে আসতে পারেন নাম্বার ফাইভ নিয়ে আসতে পারেন আবার যারা অলগেট থেকে আসবেন তারা কিন্তু একশো পনেরো বাস নিয়ে আসতে পারেন একদম পার্কের সামনেই বাস স্টপগুলি আপনাদের বেশি হাঁটতে হবে না আমি জানি সবাই শাড়ি পরে আসবেন আপারা ভাবিরা তো আপনারা একদম হাঁটতে হবে না বাস স্টপের অপোজিটেই হবে আমাদের পার্কটা তো তার চেয়ে ইজি অ্যাক্সেস আমি মনে করি না আর কোনটা আছে বলে আসলে আমাদের পার্কটা নেওয়ার মানেই হলো এটা যে আমাদের দর্শকদের যেন কোনো কষ্ট না হয় আর পার্কের তো চারদিকে চারটা গেট আছে না রে পল্লি পাঁচটা গেট ওয়ারে বাবা আর আপা আসলে এই যে আমার দর্শকদের কি বলছি ওনাকে কেন বললাম আপনাদেরই তো প্রিয় ভুল নিউহামের চেয়ারপারসেন যদি বলে কোথায় কখন কিভাবে আপনাদের আসতে হবে সেটা কিন্তু আর মিস করা যাবে না আমরা তো ডাকছি আপনাদেরকে নিউহামের চেয়ারও আপনাদেরকে ডাকছে যে আপনারা আসার বিষয় যেটা হচ্ছে সানডে আমাদের নিউহামে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় ফ্রি পার্কিং আপনারা ডাবল ইয়ালো লাইন সিঙ্গল লাইন এগুলি ভালোভাবে দেখে পার্ক করবেন ডিসিবিল যদিও ডিসিবিলিটি পার্কিং থাকে সেটা রেসিডেন্ট ডিসিবিলিটি যদি থাকে সেখানটায় পার্ক করবেন না সেখানটায় টিকিট খাবেন আদারওয়াইজ আপনারা যে কোনো জায়গায় পার্ক করতে পারবেন সানডে আমাদের পার্কিং কারো গাড়ি ব্লক করবে না কারো ড্রাইভওয়ে ব্লক করবে না ওইগুলি কিন্তু সমস্যা হয় আবার গাড়ি যদি নিয়ে যায় তাহলে আপনাকে অনেক সমস্যা করতে হবে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে পেনাল্টি দিতে হবে তো প্লিজ এইগুলো মাইন্ডে রাখবেন যে আপনার গাড়িটা ভালোভাবে পার্ক করবেন যেহেতু এটা ফ্রি পার্কিং রয়েছে সারা জায়গায় রয়েছে আপনার আশেপাশে অনেক রোডগুলি সাইড রোডগুলি রয়েছে সিঙ্গল ইয়েলো লাইনে তো মনে হয় সানডে ফ্রি সানডে ফ্রি কিন্তু অনেক সময় যদি অনেক জায়গা আছে ডাবল লাইন যদি থাকে সেখানে আপনি করতে পারবেন না কারণ সিঙ্গল লাইনের মধ্যে দুই রকম সিঙ্গল লাইন রয়েছে ডাবল লাইন দুই রকম রয়েছে ডাবল লাইন যদি আপনি ডিসিবিল ব্যাচ দিয়ে করতে হয় তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যেটা হচ্ছে অনেকে আপিল করেন তারপর আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করে দিই যদি ডাবল লাইন থাকে আর কাবের উপরে যদি এরকম দুইটা লাইন থাকে সেখানটায় আপনি পার করা যাবে না তো সেখানটায় প্লিজ ডিসিবিল ব্যাচ দিয়ে করবেন না অবশ্যই সেখানে টিকিট খাবেন গাড়িও নিয়ে যাবে সিঙ্গেল লাইনও অনেক সময় লাইন থাকে সেটা তো পারবে না যদি কোনো লাইন কাবে থাকে না সেখানটায় কিন্তু আপনি ফ্রি সানডেতে করতে পারবেন কিন্তু ডাবল লাইনে আপনাকে করতে হবে ডিসিবিল ব্যাচ দিয়ে যদি লাইন থাকে না যাতে আপনারা আবার বলবেন যে আমি বলছি সেজন্য আপনারা পার করছেন আবার টিকিট খাইছেন তো প্লিজ সেটা নোটিস রাখবেন যে আপনারা কাবের উপরে যদি কোনো লাইন থাকে সেখানে কখনো করবেন না কখনো করা যায় না তো আপা আপনার কাছ থেকে কাছে আবারও চলে আসবো এত সুন্দর করে আমাদের আজকে আপাকে আনার মানেটাই হলো যে আমাদের দর্শকরা যেন জানতে পারে কোথায় কিভাবে গাড়ি রাখবে আপা যতটুকু বলতে পারবে হয়তো বা আমি বলতে পারব না হয়তো বা শহীদ বলতে পারবে না বা পল্লি বলতে পারবে না তো আজকে আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে থাকবেন আয়নের সাথে থাকবেন ছোটো একটা বিরতিতে যাচ্ছি চা তো দিলেন না একটু পরে কিন্তু এসে আপনার বাড়িতে চা খেয়ে যাব আমি আবার ফিরছি ঈশ্বর হে বৈশাখ ঈশ্বর 